alifariki akiwa na miaka mbili na alianza masomo yake huko huko Makunduchi baadaye akaja mjini kwa elimu ya sekondari alisoma wakati wa school ya sekondari ambayo ni hii leo inayojulikana kama Benbela uh, wakati ule ilikuwa ni school ya serikali kwa ajili ya wanafunzi wa kiume wakati zilipokuwa zimetenganishwa school baina ya wanawake na wanaume na baadaye kutoka hapo akaenda uh, katika school ambayo leo inaitwa la Mumba miaka hiyo ikiitwa King George the Six uh, kutokea Betrasi na huko ndio walipofungamana na watu wengi sana na pamoja kwamba yeye alikuwa mbele uh, kuliko Malim Chef kwa sababu ya tofauti ya umri karibu miaka mitano lakini walianza kuonana na kujuana wakiwa wote Betrasi pamoja kwa hivyo hiyo ndio elimu yake na baadaye alikuja akapata nafasi ya masomo akaenda nchini Yugoslavia ambapo alikwenda katika chuo kikuu cha Belgrade uh, Belgrade University na huko ndiko ambapo alisomea shahada ya kwanza na ya pili uh, ya sheria na baada ya kuhitimu ndipo akarudi Zanzibar katika mwaka wa mbili uh, wakati huo Zanzibar ilikuwa ina shehia na modiria shehia zikiongozwa na masheha kama tunavyowaita hata leo na modiria zikiongozwa na modir na modiria zilikuwa kama ungeweza kusema labda kwa leo ndio kama wilaya kwa, kwa ukubwa wake kwa hivyo yeye aliporudi uh, na kusoma sheria na ilikuwa ni wakati ule mfumo uliowekwa kwa mara nyingi walikuwa akipewa kuongoza hizi modiria wakiitwa mamodir walikuwa ni watu ambao wamesomea fani ya sheria au wana ujuzi fulani wa sheria kwa sababu miongoni mwa kazi zao walitakiwa pia kuhukumu kesi ndogo ndogo kwa hivyo kazi ya kwanza ya kubwa unaweza kusema alifanya mtaji pande alikuwa ni mudiri wa mudiria ya Chwaka ambao unaweza kusema kama ndio wilaya ya kati kwa hivi leo kuanzia mwaka mbili hadi mwaka nne alipotokezea mapinduzi na baadaye baada ya mapinduzi aliingia mahakamani ambapo alitumika kwanza wakati huo ulikuwa kuna majaji kutoka nje ya nchi lakini hatimaye uh, mzee Abedi Aman Karume aliyekuwa rais wa kwanza wa Zanzibar baada ya mapinduzi mwaka na sabini akamchagua kwa jaji mkuu wa Zanzibar nafasi ambayo alitumikia mpaka mwaka nane alipojiuzulu kwa sababu alikuwa hakuridhika kidogo na mwenendo wa kesi uhaini ambao alisimamia yeye lakini haikumfurahisha kwa hivyo ilipokuwa ikimsumbua akaona baada baadaye baada ya kuanza ile kesi ajiuzulu ili aweze kukumbana na mikasa mingine kama ile na hapo aligombea ubunge mwaka nane kwa uchaguzi wa mwanzo wa ubunge Zanzibar baada ya kuunganishwa vyama vya Fashirazi na tanu na hakufanikiwa ilikuwa tukiwa mjini alishindana na marehemu Jamal Ramadhan Nasib uh, aka hakufanikiwa akagombea tena mwaka samanini na Hamid Vuai Makungu pia aka hakufanikiwa uh, lakini hapo akaja akateuliwa na aliyekuwa rais wa pili wa Zanzibar mzee Jumbe kuwa mradi mkuu wa serikali uh, mambo msige pale na alifanya kazi hiyo mpaka mwaka na samanini na nne baada ya kujizuru mzee Jumbe alipoingia madarakani rais Ali Hassan Mwinyi kwa rais wa muda wa Zanzibar mzee Ali Ajipando na Mwalimu Sefu walirudishwa serikalini siku moja ambapo Mwalimu Sefu aliteuliwa kuwa waziri kiongozi na baadaye mzee Ali Ajipando alichaguliwa kuwa waziri wa ardhi majenzi na nyumba wakaapishwa siku moja nafasi ambayo alitumikia kwa muda mfupi baadaye baada ya mabadiliko ya mawaziri akawa waziri wa maji ujenzi na nishati na ulipokuja uchaguzi wa mwanzo baraza la wawakilishi mwaka tano akaenda akagombea katika jimbo la Makunduchi nafasi ya wawakilishi akashinda kwa zaidi ya asilimia themanini wakati wa mfumo wa chama kimoja na baada ya ushindi huo aliyekuja kuwa rais mzee Idris Abdul Akil akamteua kwa waziri wa bahari utalii na misitu nafasi ambayo alitumikia kwa miaka mitatu mpaka mwaka nane Januari wakati tayari kumetokezea vugu vugu kubwa la kisiasa Zanzibar uh, mzee Idris Abdul Akil Mungu amrehemu akalivunja baraza la mapinduzi na baraza la mawaziri na alipotangaza nafasi mpya watu wawili wakawa wameondolewa yani Maalim Sefu akiwa waziri kiongozi na mzee Ali Ajipande wakiwa waziri wa bahari utalii na misitu kwa hivyo niweza kusema kwamba waliingia serikalini katika umia tatu kwa pamoja na wakatolewa siku moja na hatimaye uh, mwezi Mei mwaka nane tarehe tatu uh, Maalim Sefu na wenzake sa, sita jumla yao akiwa watu saba walipofukuzwa katika chama cha mapinduzi mzee alijipanda walikuwa ni mmoja wao na hiyo ilikuwa ndio mwanzo wa vugu vugu la kujitokeza wazi wazi sasa kuongoza harakati za kudai mabadiliko ya demokrasia katika Zanzibar na Tanzania kwa ujumla siasa unajua alijishughulisha tangu akiwa kijana mdogo sana nakumbuka nilikuwa nikimuuliza sana wakati huo tunakuwa naye hapa 
na inajulikana imeandikwa kwamba kwanza alianza kujishughulisha na harakati kati pa umoja wa vijana wa chama cha Afro Shirazi Party yani Afro Shirazi Party Youth League na pia kulikuwa na umoja ukiitwa Young African Social Union Yasu ambao ulikuwa ukiongozwa na marehemu Osman Sharifu na yeye alikuwa ni mmoja katika wanachama wa umoja huo wa vijana lakini katika vuguvugu hili la la, la siasa baadaye aligombea nafasi nyingi kama alivyokuwa amewapema lakini ile vyama vingi alijitokeza kama alivyokuambia wakati huo na wakati Maalim Sefu anakamatwa na kuwekwa uh, gerezani kwa mashtaka ya kubuni aliyesafiri kwenda nje kwa ajili ya kutafuta mawakili wa kuja kumtetea Maalim Sefu alikuwa ni mzee aliyejipanda ambaye alishirikiana na baadhi ya Zanzibari walikuwa wanaishi katika maeneo mbalimbali walikuwa wamekerwa na lotokezea lile na ndio walimtafutia uh, mawakili wa mwanzo kumtetea Maalim Sefu na akiwa huko nje akawa ndiye msemaji mkubwa katika wakati wa chama kimoja ndani uthubutu kusema lakini nje alipata fursa mbali mbali ilikuwa kawaida kusikia sauti ya mzee Alaji Pandu katika idhaa za Kiswahili ya BBC ya sauti ya Marekani sauti ya Jerumani wakati ule Channel Africa ambayo ilikuwa ni Radio Afrika Kusini moto huo wa kinguruma kuzungumzia umuhimu wa mabadiliko Zanzibar na kupigia kelele mfumo kandamizi wa muungano ambao ulikuwepo kule na kudai mabadiliko katika Zanzibar Hatimaye alirudi hapa na mwaka 1990 yeye na wenzake kadhaa uh, walikuwa kiongozi harakati wakawekwa kizuizini chini ya uh, amri ya rais kwa maana preventive detention decree kwa muda wa miezi sita uh, kuanzia mwezi Juni mwaka tisini hadi mwaka uh, mwezi Disemba mwaka huo na walipotoka ndipo walipo asisi hicho kitu kinachoitwa kama huru yani kamati ya mageuzi ya kudai vya mahuru kwa upande wa Zanzibar ambayo ilikuwa inaongozwa na mwenyekiti uh, mzee wetu pia Mungu Abraham Mzee Shaban Khamisi Mlo makamu mwenyekiti mzee wetu mwingine pia Mungu Abraham bana Ahmed Saif Hamad na katibu akiwa mzee Ali Hadi Pandu ni kama huru ndio iliyotoa msukumo mkubwa huu na hatimaye vyama vingi viliporuhusiwa mwaka 2002 uh, kama huru ikaungana na Civic Movement ilikuwa inaongozwa na James Mapalala kuunda chama cha Civic Panel Front chama cha wananchi na mzee Alaji Pandu alikuwa ni miongoni mwa walioandika katiba ya mwanzo ya kafa kishirikiana na Dr. Kamilas Kafala kutoka upande wa bara na baada hapo akashika nafasi mbali mbali ndani ya kafu mpaka tulipohama naye kuingia City za Lendo naye akajiunga nasi na pamoja na kwamba alikuwa katika hali ya ugonjwa tayari lakini alitoa baraka zote alipokuwa kushauriwa na Maalim Sefu ya kujiunga na ICT na alipoa heshima ya kwenda kukabidhiwa kadi yake wanachama wa City za Lendo na kiongozi wa chama ndugu zito 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 zito